ఫోర్టీన్ పాయింట్ వన్లో ఒక ప్రాబ్లం తీసుకుందాం సో ఇప్పుడు ఈ ప్రాబ్లం మనం ఏం చేద్దామంటే ఆ మెయిన్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి త్రీ మెథడ్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి సేమ్ ప్రాబ్లం తీసుకుని త్రీ మెథడ్స్లో ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం సో ఆల్రెడీ ఇంతకుముందు మనం చేసాం ఒక ఎగ్జాంపుల్ ప్రాబ్లం తీసుకున్నలాగా సో ఇది కూడా ఒకసారి ట్రై చేద్దాం అంటే ఎందుకంటే ప్రతిసారి స్టెప్ డివేషన్ మెథడ్ కాకుండా డైరెక్ట్ మెథడ్ నెక్స్ట్ అదేవిధంగా డివేషన్ మెథడ్ మనం తెలుసుకున్నట్టే ఉంటుంది అదేవిధంగా సేమ్ ఆన్సర్లు వస్తాయి అనమాట ఏ మెథడ్ వచ్చినా సేమ్ ఆన్సర్లు వస్తాయి ఇక్కడ చూడండి సూటబుల్ మెథడ్ ఇక్కడ సూటబుల్ మెథడ్ అన్నారు అంటే సూటబుల్ మెథడ్ అంటే ఏ మెథడ్ అనేది మనకు మెన్షన్ చేయలేదు కాబట్టి మనం ఏ మెథడ్లో చేసిన సరే దీనికి మనకి మార్క్స్ పడతాయి సో త్రీ మెథడ్స్ మనకి అలవాటు ఉండాలి కాబట్టి సో సేమ్ ప్రాబ్లమ్ని మనం త్రీ మెథడ్స్లో చెప్పుకుందాం సో ప్రాబ్లం చదువుతుంది చూడండి ఒకసారి ద టేబుల్ బిలో షోస్ ద డైలీ ఎక్స్పెండిచర్ ఆన్ ఫుడ్ ఆఫ్ ట్వంటీ ఫైవ్ హౌస్ హోల్డ్స్ ఇన్ ఏ లొకాలిటీ సో డైలీ ఎక్స్పెండిచర్ సో హండ్రెడ్ టు వన్ ఫిఫ్టీ ఎక్స్పెండిచర్ చేసే వాళ్ళు నెంబర్ ఆఫ్ హౌస్ హోల్డ్స్ ఫోర్ ఉన్నారు ఫోర్ హౌస్ హోల్డ్స్ ఉన్నారు ఫోర్ ఫ్యామిలీస్ అండ్ వన్ ఫిఫ్టీ టు టూ హండ్రెడ్ రూపీస్ ఫైవ్ ఫ్యామిలీస్ టూ హండ్రెడ్ టు టూ ఫిఫ్టీ ట్వెల్వ్ ఫ్యామిలీస్ టూ ఫిఫ్టీ టు త్రీ హండ్రెడ్ టూ ఫ్యామిలీస్ త్రీ హండ్రెడ్ టు త్రీ ఫిఫ్టీ టూ ఫ్యామిలీస్ ఉన్నాయి ఫైండ్ ద మెయిన్ డైలీ ఎక్స్పెండిచర్ ఆన్ ఫుడ్ బై ద సూటబుల్ మెథడ్ సో వీళ్ళందరికీ కూడా యావరేజ్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి మెయిన్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి మనం సగటు కొనుక్కోవాలి సో తెలుగులో చూడండి ఒకసారి ఒక ఆవాస ప్రాంతంలోని ఇరవై ఐదు కుటుంబాల సంబంధించిన దినసరి భోజన ఖర్చుల వివరాలను ఈ క్రింది పట్టికలో ఇవ్వనైనది దినసరి భోజన ఖర్చు సో వంద రూపాయల నుంచి నూట యాభై రూపాయలు నూట యాభై రూపాయల నుంచి రెండు వందల రూపాయలు సో వంద నుండి నూట యాభై రూపాయలు ఖర్చు చేసే కుటుంబాల సంఖ్య నాలుగు నాలుగు ఉన్నాయి నూట యాభై నుంచి రెండు వందల రూపాయలు ఖర్చు చేసే కుటుంబాల సంఖ్య ఐదు ఉన్నాయి అంటే ఒక ఫ్యామిలీ ఫుడ్కి ఎక్కువ ఖర్చు పెడుతుంది అనమాట ఫుడ్కి ఎక్కువ ఖర్చు పెడుతున్న ఫ్యామిలీస్ ఇవి ఇక్కడ చూడండి త్రీ హండ్రెడ్ టు త్రీ ఫిఫ్టీ లేదా వాళ్ళ వాళ్ళ ఫ్యామిలీలో ఎక్కువ మెంబర్స్ ఉండి ఉండొచ్చు సో ఏదో ఒకటి అయి ఉండొచ్చు సో తగు పద్ధతిని ఎంచుకుని ఒక కుటుంబానికి అయ్యే సగటు భోజనం ఖర్చును కనుగొనండి సో ఇక్కడ చాలా ఫ్యామిలీస్ ఉన్నాయి కదా సో ఈ ఫ్యామిలీస్ అన్నింటికి కలిపి యావరేజ్ సగటు ఫై ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి ఓకే ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఈ ప్రాబ్లం మనం త్రీ మెథడ్స్లో చేద్దాం త్రీ మెథడ్స్ కూడా చూడండి ఫస్ట్ మెథడ్ మీ అందరికీ తెలుసు డైరెక్ట్ మెథడ్ సో ఇప్పుడు ఈ ఫామ్లో నేను డైరెక్ట్ మెథడ్ ప్రత్యక్ష పద్ధతిలో చేస్తాను సో మీ అందరికి కూడా ప్రత్యక్ష పద్ధతిలో ఈ ఫామ్లా ఏ ఫామ్లో ఉపయోగం చేయాలి మీ అందరికి తెలుసు సో ఒకసారి చూద్దాం ఒకసారి ప్రత్యక్ష పద్ధతి డైరెక్ట్ మెథడ్ సో ప్రత్యక్ష పద్ధతిలో చేయాలంటే మనం ఫస్ట్ ఏం చేయాలి మిడ్ వాల్యూస్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి మిడ్ వాల్యూస్ అంటే ఇక్కడ లోయర్ బౌండరీ అప్పర్ బౌండరీ రెండింటిని యాడ్ చేసి టూ తో డివైడ్ చేయాలి అంటే దీనికి మెయిన్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి సో హండ్రెడ్కి వన్ ఫిఫ్టీ యాడ్ చేస్తే టూ ఫిఫ్టీ అవుతుంది టూ ఫిఫ్టీ బై టూ అంటే మనకి వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ అవుతుంది సో ఇక్కడ వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఓకే సో ఇంకా ప్రతిసారి ఈ విధంగా యాడ్ చేసి టూతో డివైడ్ చేయకుండా దీని యొక్క లెంగ్త్ ఆఫ్ ద క్లాస్ ఇంటర్వెల్ ఫిఫ్టీ ఉంది కాబట్టి దీనికి ఫిఫ్టీ యాడ్ చేయాలి సో దీనికి ఫిఫ్టీ యాడ్ చేస్తే ఎంత వస్తుంది మనకి వన్ సెవెంటీ ఫైవ్ వన్ సెవెంటీ ఫైవ్ నెక్స్ట్ దీనికి ఫిఫ్టీ యాడ్ చేస్తే టూ ట్వంటీ ఫైవ్ ఓకే సో దీనికి ఫిఫ్టీ యాడ్ చేస్తే టూ సెవెంటీ ఫైవ్ ఓకే దీనికి ఫిఫ్టీ యాడ్ చేస్తే త్రీ ట్వంటీ ఫైవ్ సో ఈ విధంగా మనకి మిడ్ వాల్యూస్ ఫైండ్ అవుట్ చేసుకుంది సో మిడ్ వాల్యూస్ ఫైండ్ అవుట్ చేసిన తర్వాత మనం ఏం చేయాలి ఇది ఎఫ్ఐ ఇది ఎక్స్ఐ ఈ రెండింటిని కూడా మల్టిప్లై చేయాలి సో ఫోర్ తోటి వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ని మల్టిప్లై చేయాలి సో ఇక్కడ వన్ ట్వంటీ ఫైవ్లో ఒక హండ్రెడ్ ఉంది కాబట్టి ఫోర్ హండ్రెడ్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఫోర్ జార్ హండ్రెడ్ సో మొత్తం ఫైవ్ హండ్రెడ్ అవుతుంది అన్నమాట ఇది సో ఇక్కడ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఓకే నెక్స్ట్ ఫైవ్ ఇంటూ వన్ సెవెంటీ ఫైవ్ ఇక్కడ హండ్రెడ్ ఉంది కాబట్టి ఫైవ్ హండ్రెడ్ సెవెంటీ ఫైవ్ సెవెంటీ ఫైవ్ ఫైవ్స్ సో ఇక్కడ మనకి త్రీ ఫిఫ్టీని ఫైవ్ ట్వంటీ ట్వంటీ ఫైవ్ అంటే త్రీ సెవెంటీ ఫైవ్ అవుతుంది సో యాడ్ చేస్తే ఎయిట్ హండ్రెడ్ సెవెంటీ ఫైవ్ అవుతుంది ఎయిట్ హండ్రెడ్ సెవెంటీ ఫైవ్ సో అలాగే ట్వెల్వ్ టూ ట్వంటీ ఫైవ్స్ టెన్ టూ ట్వంటీ ఫైవ్స్
టూ త్రీ హండ్రెడ్స్ వచ్చి సిక్స్ హండ్రెడ్ అవుతుంది ట్వంటీ ఫైవ్ టూ జార్ ఫిఫ్టీ అవుతుంది సో దిస్ ఈజ్ సిక్స్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ ఫిఫ్టీ ఓకే ఇప్పుడు మనం సిగ్మా ఎఫ్ఐఎక్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి అంటే ఇదంతా కూడా టోటల్ చేయాలి చూడండి ఫైవ్ 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 టెన్ టెన్ సెవెన్ సెవెంటీన్ ఓకే వన్ ట్వెల్వ్ ట్వెల్వ్ సెవెన్ నైన్టీన్ నైన్టీన్ ఎయిట్ ట్వంటీ సెవెన్ ట్వంటీ సెవెన్ ఫైవ్ థర్టీ టూ టూ త్రీ సో త్రీ టూ ఫైవ్ సో దిస్ ఈజ్ ఫైవ్ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ సెవెంటీ ఫైవ్ దేని వాల్యూ సిగ్మా ఎఫ్ఐ ఎక్స్ఐ వాల్యూ అన్నమాట ఓకే సిగ్మా ఎఫ్ఐ ఎక్స్ఐ వాల్యూ వచ్చింది నెక్స్ట్ మనం సిగ్మా ఎఫ్ఐ వాల్యూ కూడా ఫైండ్ అవుట్ చేసుకోవాలి సిగ్మా ఎఫ్ఐ సో సిగ్మా ఎఫ్ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు చూద్దాం టూ టూ ఫోర్ సిక్స్ సిక్స్ ఫైవ్ లెవెన్ లెవెన్ ఫోర్ ఫిఫ్టీన్ ఫైవ్ టూ సో దిస్ ఈజ్ ట్వంటీ ఫైవ్ సో ఇప్పుడు డైరెక్ట్ మెథడ్ ప్రకారం మీన్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి ఫామ్ ఏంటంటే సగటు కనుగొనడానికి ఫామ్లా మీన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మీన్ ఎక్స్ బార్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫార్ములా సిగ్మా ఎఫ్ఐ ఎక్స్ఐ బై సిగ్మా ఎఫ్ఐ సో దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సిగ్మా ఎఫ్ఐ ఎక్స్ఐ వాల్యూ ఎంత వచ్చింది మనకి ఫైవ్ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ సెవెంటీ ఫైవ్ బై ట్వంటీ ఫైవ్ సో ఇప్పుడు మనం ట్వంటీ ఫైవ్ తో డివైడ్ చేయాలి చూద్దాం డివిజన్ చూద్దాం ట్వంటీ ఫైవ్ ఫైవ్ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ సెవెంటీ ఫైవ్ సో టూ టైమ్స్ ఫిఫ్టీ టూ సెవెన్ డౌన్ చేసుకుందాం వన్ టైమ్ ట్వంటీ ఫైవ్ టూ ఫైవ్ డౌన్ చేసుకుందాం వన్ టైమ్ సో ఇక్కడ ట్వంటీ ఫైవ్ రిమైండర్ జీరో so this is equal to din value ant vachindante 211 so idi direct method lo ee problem ee vidhanga cheyali so ok sari first manam em cheyalante mid values teeskovali so mid values ela teeskovalante ee lower boundary ni upper boundary ni add chesi daniki 2 tho divide chesinatlayite ikkada 125 vastundi so remaining mid values ni din yokka length of the class interval din ki add chestunte saripothundi okay next మనం ఏం చేయాలంటే ఎఫ్ఐ ఎక్స్ఐ వాల్యూస్ ఫైండ్ అవుట్ చేసుకుని సిగ్మా ఎఫ్ఐ ఎక్స్ఐ వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి అంటే టోటల్ చేసుకుంటే ఫైవ్ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ సెవెంటీ ఫైవ్ వచ్చింది అదేవిధంగా సిగ్మా ఎఫ్ఐ వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే దీనంతా కూడా సమ్ చేసుకోవాలి సో ఇప్పుడు నెక్స్ట్ మీన్ ఫామ్లో రాసుకోవాలి మీన్ ఎక్స్ బార్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సిగ్మా ఎఫ్ఐ ఎక్స్ఐ బై సిగ్మా ఎఫ్ఐ సో దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సిగ్మా ఎఫ్ఐ ఎక్స్ఐ అంటే ఫైవ్ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ సెవెంటీ ఫైవ్ వచ్చింది సిగ్మా ఎఫ్ఐ అంటే ట్వంటీ ఫైవ్ వచ్చింది సో ట్వంటీ ఫైవ్ తో డివిజన్ చేశాను ఇక్కడ సో టూ హండ్రెడ్ సో ఈ విధంగా మనం డైరెక్ట్ మెథడ్ లో చేసుకోవచ్చు సో మీకు డైరెక్ట్ మెథడ్ లో ఇక్కడ చూడండి మిడ్ వాల్యూస్ బాగా చిన్న చిన్న వాల్యూస్ వచ్చినాయి అనుకోండి సో మల్టిప్లికేషన్ చేయడం చాలా ఈజీ కాబట్టి అప్పుడు స్టెప్ డివియేషన్ మెథడ్ కంటే ఈ మెథడే మనం ప్రిఫర్ చేయాలన్నమాట ఓకే ఇక్కడ చూడండి ఈ మిడ్ వాల్యూస్ టూ ఫోర్ ఈ విధంగా చిన్న చిన్న వాల్యూస్ వచ్చినప్పుడు మనం డైరెక్ట్ మెథడే మనకి చాలా ఈజీగా ఉంటుంది స్టెప్ డివియేషన్ మెథడ్ కంటే ఓకే నెక్స్ట్ సేమ్ ప్రాబ్లం మనం ఏం చేద్దామంటే డివియేషన్ మెథడ్ లో చేద్దాం సో డివియేషన్ మెథడ్ సో డివియేషన్ మెథడ్ లో చేయాలంటే సేమ్ ఇక్కడ మనకి ఒక కాలం మోడ్ పెరుగుతుంది అంతకంటే ఏమి లేదు సో మిడ్ వాల్యూస్ ని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి ఆల్రెడీ మనం ఇంతకు ముందే మిడ్ వాల్యూస్ ని ఫైండ్ అవుట్ చేసాం సేమ్ అదే విధంగా ఇక్కడ మిడ్ వాల్యూ ఎంత అవుతుంది వన్ హండ్రెడ్ ట్వంటీ ఫైవ్ so next mid value then 50 add cheste 175 175 so next 225 then 50 add chestunna anamata 225 so next vachi 275 next vachi 300 25 okay ఇప్పుడు ఒక ఏ వాల్యూ తీసుకోవాలి ఒక ఎజ్యూమ్డ్ మీన్ అనేది మనం తీసుకోవాలి దీన్ని ఎజ్యూమ్డ్ మీన్ అంటాం సో ఎజ్యూమ్డ్ మీన్ అనేది ఎక్కడ తీసుకుంటాం మనం మిడ్ వాల్యూస్ లోంచి ఒక వాల్యూని సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి 
सो आ मिड वालू नीचे वाल्यू एज्यूम मीन ए अने वालू अभी इक वन ट्वेंटी फाइव तीस वन सी फाइव तीस टू ट्वेंटी फाइव दूर तीस टू सी फाइव दूर तीस त्री ट्वेंटी फाइव सो एक्ना नीन इक टू ट्वेंटी फाइव दर ए वालू तीस ओके सो टू ट्वेंटी फाइव दर ए वालू तीस इन मन डीए वालू फैंड चेयर डीए अं फाम एक्सई मैनस ए अंत एक्सई ई अंत ऐत् क्लास अंत इक फस्ट क्लास अंत एक्स वन मैनस ए अर्थम इक डी अंत डी वन अंत अर्थम एक्स वन मैनस ए क्लास चूस सो वन ट्वेंटी फाइव ली टू ट्वेंटी फाइव सपरेट चेयरि सपरेट मन की मैनस् हड्रेड सो वन ट्वेंटी फाइव ली टू ट्वेंटी फाइव सपरेट मैनस् हड्रेड अलग इन वन सी फाइव ली टू ट्वेंटी फाइव सपरेट सो दिस्ज मैनस् फिफ्टी मैनस् फिफ्टी ओके टू ट्वेंटी फाइव ली टू ट्वेंटी फाइव सपरेट जीरो नैक्स्ट टू सी फाइव ली टू ट्वेंटी फाइव नि सपरेट सारी सपरेट मन की फिफ्टी ओके नैक्स्ट थ्री ट्वेंटी फाइव ली टू हड्रेड ट्वेंटी फाइव सपरेट सपरेट हड्रेड ओके सो ई विधा चुस्क मन नैक्स्ट एफ डीए वालू फैंड चेयरि सो इक एफ अं इ फोर डीए अं मैनस् हड्रेड रे मल्ले मैनस् फोर हड्रेड ओके फाइव इंटू फिफ्टी मैनस् फिफ्टी दट ईज मैनस् टू फिफ्टी मैनस् टू फिफ्टी नैक्स्ट ट्वेलव इंटू जीरो जीरो फिफ्टी टू जार हड्रेड हंड्रेड टू जार टू हड्रेड सो इन मैं पाजिट वालू फस्ट ऐड टू हंड्रेड प्लस हंड्रेड थ्री हंड्रेड पक्न पेटे दी सो नैक्ट इक फोर हंड्रेड टू फिफ्टी तीस हंड्रेड फिफ्टी इक मैनस हंड्रेड फिफ्टी इक प्लस त्री हंड्रेड सो सैन वेरी गुड सपरेक्टी सपरेक्ट मन की मैनस त्री फिफ्टी वस्तु सो मैनस त्री फिफ्टी दिन वालू सिग्मा एफ डी सिग्मा एफ डीज ईक्वल टू मैनस त्री हड्रेड फिफ्टी सो पाजिट वालू ऐड त्री हंड्रेड वेगट्व वालू ऐड मैं सिक्स हंड्रेड फिफ्टी वो सिक्स हंड्रेड फिफ्टी मैनस त्री हंड्रेड इट मैनस त्री हंड्रेड फिफ्टी वो नैक्स्ट सिग्मा एफ वालू फैंड सिग्मा एफ आलरे मन दिन वालू इंत मुझे ट्वेंटी फाइव वे इन मन डीविएशन मेथड मीन फैंड फार्मलाजल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी बै सिग्मा एफ सो दिशक्वल टू ए अंटे टू हड्रेड ट्वेंटी फाइव सो टू हड्रेड ट्वेंटी फाइव प्लस सिग्मा एफ डी अंत इन मैनस त्री फिफ्टी वैनस त्री हड्रेड फिफ्टी बै सिग्मा एफ अंत ट्वेंटी फाइव वा सो ट्वेंटी फाइव इन मैं फाइव कैंसल चलो रेड फाइव कैंसल फाइव दींट वी सर्टी फाइव इक मैनस् सी ओके इंत फाइव वी फाइव टाइम यह फाइव वी सी फोर्टीन टाइम सो डे ट्वेंटी फाइव क्या चेयजु मोल दिस्ज ईक्वल टू टू हड्रेड ट्वेंटी फाइव मैनस् फोर्टी सो टू हड्रेड ट्वेंटी फाइव ली फोर्टी सपरेट मन की टू हड्रेड लैवन सो डीविएशन मेथड सो मेक ये मेथड ईजी क को मंद की मेथड ईजी कल्टेशन चाहूँ अब मल्टेशन इबंधी वे अब इक मल्टेशन चेयर चाल ईजी अन वाले चूँ मैनस हंड्रेड मैनस फिफ्टी फिफ्टी हंड्रेड सो इन लास्ट जीरो सो मल्टेशन चेयर चाल ईजी अन्ट सो ई विधा मन डीविएशन मेथड चेयर सो मिड वालू फैंड चेयर डीए वालू फैंड चेयर डीए वालू फैंड चेयरेंटे आ मिड वालूस नीचे एज्यूम मीन अनेज्यूम मीन अने मन एक्ना 
తీసుకున్న తర్వాత నేను ఎజ్యూమ్ మీన్ అనేది ఇక్కడ టూ హండ్రెడ్ ట్వంటీ ఫైవ్ దగ్గర తీసుకున్నాను సో డిఏ ఈజ్ ఈక్వల్ ఎక్స్ఐ మైనస్ ఏ కాబట్టి వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ లోంచి టూ హండ్రెడ్ ట్వంటీ ఫైవ్ సప్రాక్ట్ చేస్తే మైనస్ హండ్రెడ్ వన్ సెవెంటీ ఫైవ్ లోంచి టూ హండ్రెడ్ ట్వంటీ ఫైవ్ సప్రాక్ట్ చేస్తే మైనస్ ఫిఫ్టీ టూ హండ్రెడ్ ట్వంటీ ఫైవ్ లోంచి టూ హండ్రెడ్ ట్వంటీ ఫైవ్ సప్రాక్ట్ చేస్తే జీరో టూ హండ్రెడ్ సెవెంటీ ఫైవ్ లోంచి టూ హండ్రెడ్ ట్వంటీ ఫైవ్ సప్రాక్ట్ చేస్తే ఫిఫ్టీ త్రీ హండ్రెడ్ ట్వంటీ ఫైవ్ లోంచి టూ హండ్రెడ్ ట్వంటీ ఫైవ్ సప్రాక్ట్ చేస్తే హండ్రెడ్ ఇప్పుడు ఎఫ్ఐడిఏ ఫైన్ అవుట్ చేశాను ఇక్కడ పాజిటివ్ వాల్యూస్ ఇక్కడ నెగిటివ్ వాల్యూస్ యాడ్ చేసి సో నెగిటివ్ వాల్యూస్ యొక్క నెంబర్ పెద్ద ఉంచింది కాబట్టి సో నెగిటివ్ వాల్యూ కూడా నెగిటివ్ సైన్ రాసుకోవాలి సో మైనస్ త్రీ ఫిఫ్టీ వచ్చింది సో మీన్ ఎక్స్ బార్ ఈజ్ ఈక్వల్ ఏ ప్లస్ సిగ్మా ఎఫ్ఐ డిఏ బై సిగ్మా ఎఫ్ఐ సో దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టూ హండ్రెడ్ ట్వంటీ ఫైవ్ ప్లస్ మైనస్ త్రీ ఫిఫ్టీ బై ట్వంటీ ఫైవ్ సో డైరెక్ట్ గా మనకి ఇక్కడ ఫైవ్ వచ్చి ఫైవ్ టైమ్స్ దీంట్లో సెవెంటీ టైమ్స్ ఫైవ్ వచ్చి సెవెంటీలో ఫోర్టీన్ టైమ్స్ ఓకే సో దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టూ ట్వంటీ ఫైవ్ మైనస్ ఫోర్టీన్ దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు టూ హండ్రెడ్ లెవెన్ సో ఇది డివియేషన్ మెథడ్ విచలన పద్ధతి సో నెక్స్ట్ మెథడ్ చూద్దాం సేమ్ ప్రాబ్లం నెక్స్ట్ మెథడ్ సో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ స్టెప్ డివియేషన్ మెథడ్ సంక్షిప్త విచలన పద్ధతి చెప్పుకుంటున్నాం కదా చాలా ఇంపార్టెంట్ మెథడ్ ఈ మెథడ్ అయితే నేను అయితే ఎగ్జామినేషన్ లో ఎక్కువగా ఈ మెథడ్ ప్రిఫర్ చేస్తూ ఉంటాను ఒకవేళ మెథడ్ ఏదనేది మెన్షన్ చేయకపోతే అయితే ఎగ్జామినేషన్ లో కూడా ఎక్కువగా స్టెప్ డివియేషన్ మెథడ్ లోనే స్టెప్ డివియేషన్ మెథడ్ లోనే చేయమని అడుగుతుంటాడు అనమాట కాబట్టి ఈ మెథడ్ బాగా వినండి అందరూ కూడా చాలా బాగా వినాలి ఇది ఓకే సో మిడ్ వాల్యూస్ ని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి సో మిడ్ వాల్యూస్ సేమ్ ఇంత అక్కడ లాగే వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ సో ఇక్కడ లెంగ్త్ ఆఫ్ ద క్లాస్ ఇంటర్వెల్ ఫిఫ్టీ కాబట్టి దీనికి ఫిఫ్టీ యాడ్ చేస్తే వన్ సెవెంటీ ఫైవ్ నెక్స్ట్ దీనికి ఫిఫ్టీ యాడ్ చేస్తే టూ హండ్రెడ్ ట్వంటీ ఫైవ్ సో నెక్స్ట్ దీనికి ఫిఫ్టీ యాడ్ చేస్తే టూ హండ్రెడ్ సెవెంటీ ఫైవ్ దీనికి ఫిఫ్టీ యాడ్ చేస్తే త్రీ హండ్రెడ్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇప్పుడు ఇక్కడ కూడా ఒక ఎగ్జ్యూమ్డ్ మీన్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి ఇక్కడ కూడా ఒక ఎగ్జ్యూమ్డ్ మీన్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి ఇక్కడ కూడా నేను ఎగ్జ్యూమ్డ్ మీను ఏం తీసుకుంటున్నాను ఏ ఇక్కడ టూ హండ్రెడ్ ట్వంటీ ఫైవ్ దగ్గర మీరు ఎక్కడైనా తీసుకోవచ్చు ఓకే తీసుకున్నాను ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే దీనికి ఒక చిన్న షార్ట్ కట్ మెథడ్ ఆల్రెడీ మనం ఇంత ముందు క్లాస్ కూడా చెప్పుకున్నాం ఏ ఆపోజిట్ మనం జీరో వేసుకోవాలి సో దీనిపైన నెక్స్ట్ నెగిటివ్ నెంబర్స్ నెంబర్ లైన్ మీద చూడండి మనకి నెగిటివ్ నెంబర్స్ పాజిటివ్ నెంబర్స్ ఉంటాయి జీరోకి లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ నెగిటివ్ నెంబర్స్ ఉంటాయి రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ పాజిటివ్ ఉంటాయి ఇక్కడ అప్పుడు జీరోకి పైన మైనస్ వన్ వేయాలి దీనిపైన మైనస్ టూ వేసుకోవాలి కింద వన్ టూ వేసుకోవాలి సో ఇది లాజికల్ గా ఎలా వచ్చిందో చూద్దాం లాజికల్ గా వేయటం చాలా మంచిది ఓకే ఇక్కడ చూడండి యుఏ ఈజ్ ఈక్వల్ ఎక్స్ఐ మైనస్ ఏ బై హెచ్ అంటే వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ అనేది ఎక్స్ఐ అవుతుంది ఏ అంటే టూ హండ్రెడ్ ట్వంటీ ఫైవ్ అవుతుంది అంటే వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ లోంచి టూ హండ్రెడ్ ట్వంటీ ఫైవ్ సప్రాక్ట్ చేస్తే మనకి ఎంత వస్తుంది మైనస్ హండ్రెడ్ వస్తుంది ఇక్కడ హెచ్ అంటే ఎంత ఫిఫ్టీ సో మైనస్ హండ్రెడ్ బై ఫిఫ్టీ అంటే ఎంత మైనస్ టూ సో ఇలా ఒక వాల్యూ ఫస్ట్ ఫైండ్ అవుట్ చేసుకోవడం చాలా మంచిది ఎగ్జామినేషన్ లో ఇంత ముందు మనం నిన్న క్లాసు చెప్పుకున్నాం ఒక్కోసారి ఎగ్జామినేషన్ ఏం చేస్తూ ఉంటాడు అంటే ఇక్కడ త్రీ హండ్రెడ్ టు త్రీ ఫిఫ్టీ టూ ఫిఫ్టీ టూ త్రీ హండ్రెడ్ రివర్సల్ ఇస్తాడు ఒక్కోసారి రివర్స్ ఇచ్చినప్పుడు మీరు సేమ్ ఇదే విధంగా జీరో మైనస్ వన్ మైనస్ టూ వేసారంటే మీ ఆన్సర్ రాంగ్ అయిపోద్ది అనమాట అప్పుడు మీరు ఏం చేయాలి ఇక్కడ జీరో వన్ టూ సో అంత ఇబ్బంది పడకుండా మనం ఫస్ట్ ఒక వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేసుకుంటే దాన్ని బట్టి చాలా ఈజీగా అర్థమవుతుంది కానీ మీరు బ్లైండ్ గా చేయకండి సో ఇక్కడ ఒక్కోసారి వాల్యూస్ రివర్సల్ ఇస్తూ ఉంటాడు అప్పుడు చాలా ఇబ్బంది అవుతూ ఉంటుంది ఓకే సో మ్యాథమెటిక్స్ ఎప్పుడు కూడా లాజికల్ గా చేయాలి తప్ప బ్లైండ్ గా ఎప్పుడు చేయకూడదు సో షార్ట్ కట్ మెథడ్ మనకి ఎప్పుడంటే మంచి కాన్ఫిడెన్స్ గా మనం ఉన్నప్పుడు షార్ట్ కట్ మెథడ్స్ యూజ్ చేసుకోవాలి సో ఇక్కడ డేటా అంతా కూడా మనకి సో హండ్రెడ్ టు వన్ ఫిఫ్టీ అలాగే మనకి ఇంక్రీజింగ్ ఆర్డర్ లో ఉంది కాబట్టి సో ఈ విధంగా వేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు ఎఫ్ఐ యుఏ ఫైండ్ అవుట్ చేయండి ఫోర్ ఇంటూ మైనస్ టూ దట్ ఈస్ మైనస్ ఎయిట్ ఫైవ్ ఇంటూ మైనస్ వన్ దట్ ఈజ్ గుడ్ మైనస్ ఫైవ్ ట్వెల్వ్ ఇంటూ
సో వచ్చిన వాల్యూస్ ఏంటి మనకి ఏ వాల్యూ ఎంత వచ్చింది చూడండి ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ హండ్రెడ్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఓకే సిగ్మా ఎఫ్ఐ యుఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎఫ్ఐ యుఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ సెవెన్ ఓకే సిగ్మా ఎఫ్ఐ సిగ్మా ఎఫ్ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ట్వంటీ ఫైవ్ నెక్స్ట్ లెంగ్త్ ఆఫ్ ద క్లాస్ ఇంటర్వెల్ హెచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫిఫ్టీ సో స్టెప్ డివియేషన్ మెథడ్ ప్రకారం మీన్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి ఫార్ములా మీన్ సో మీన్ ఎక్స్ బార్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ ప్లస్ సిగ్మా ఎఫ్ఐ యుఐ బై సిగ్మా ఎఫ్ఐ ఇంటు హెచ్ సో ఈ ఫార్ములాలో ప్రతి లెటర్ కూడా ఏంటో మనం తెలియాలి సో ఏనేమంటాం ఎస్జ్యూమ్డ్ మీన్ హెచ్ నేమంటాం లెంగ్త్ ఆఫ్ ద క్లాస్ ఇంటర్వెల్ తరగతి పొడవు ఊహించిన సగటు ఏ అంటే ఊహించిన సగటు యుఏ అంటే ఎక్స్ ఏ మైనస్ ఏ బై హెచ్ సో ఇవి టూ మార్క్స్ క్వశ్చన్ లో చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎగ్జామినేషన్ అడుగుతారు కాబట్టి బాగా నేర్చుకోండి అందరు కూడా సో నెక్స్ట్ దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ వాల్యూ ఎంత వచ్చింది చెప్పండి టూ హండ్రెడ్ ట్వంటీ ఫైవ్ ప్లస్ సిగ్మా ఎఫ్ఐ యుఏ మైనస్ సెవెన్ బై సిగ్మా ఎఫ్ఐ అంటే ట్వంటీ ఫైవ్ ఇంటు లెంగ్త్ ఆఫ్ ద క్లాస్ అండ్ ట్వెల్వ్ ఫిఫ్టీ ఈ ట్వంటీ ఫైవ్ వచ్చి ఫిఫ్టీలో టూ టైమ్స్ క్యాన్సిల్ సో దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ హండ్రెడ్ ట్వంటీ ఫైవ్ మైనస్ సెవెన్ టూ జార్ ఫోర్టీన్ సో దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ హండ్రెడ్ ట్వంటీ ఫైవ్ లోంచి ఫోర్టీన్ సపరేట్ చేస్తే ఎంత వస్తుంది మనకి సో దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టూ హండ్రెడ్ లెవెన్ ఓకే చాలా ఇంపార్టెంట్ మెథడ్ ఇది సో ఈ మెథడ్ లో ఎందుకు చాలా ఈజీ మెథడ్ అని చెప్తున్నాడు ఇక్కడ చూడండి వాల్యూస్ బాగా చిన్న వాల్యూస్ కింద మారిపోయి మైనస్ టూ మైనస్ వన్ జీరో వన్ టూ అయిపోయింది సో ఈ చిన్న వాల్యూస్ తోటి ఈ ఫ్రీక్వెన్సీని మల్టిప్లై చేయడం చాలా ఈజీ మాట సో ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ మెథడ్ ఏంటంటే డైరెక్ట్ మెథడ్ ఇక్కడ చూడండి చాలా పెద్ద వాల్యూస్ వచ్చినాయి సో దాంతో మల్టిప్లై చేయడం కొంచెం కష్టంగా ఉంటుంది అనమాట ఇక్కడ మల్టిప్లికేషన్ తప్ప దీంట్లో డిఫరెన్స్ ఏమీ లేదు సో ఏ మెథడ్ అన్నా ఒకటే సేమ్ ఆన్సర్ మనకి వస్తుంది అనమాట ఓకే ఒకసారి ప్రీవియస్ చూద్దాం ఇక్కడ మనకి టూ హండ్రెడ్ లెవెన్ వచ్చింది ఇంతకు ముందు మెథడ్ ఎంత వచ్చింది ఇగో డైరెక్ట్ డీవియేషన్ మెథడ్ లో కూడా టూ హండ్రెడ్ లెవెన్ వచ్చింది మరి డైరెక్ట్ మెథడ్ ఎంత వచ్చింది సో టూ హండ్రెడ్ లెవెన్ వచ్చింది సో ఇక్కడ చూడండి మిడ్ వాల్యూస్ వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ చాలా బిగ్గర్ వాల్యూ అన్నమాట వన్ సెవెంటీ ఫైవ్ టూ హండ్రెడ్ ట్వంటీ ఫైవ్ టూ హండ్రెడ్ సెవెంటీ ఫైవ్ త్రీ హండ్రెడ్ ట్వంటీ ఫైవ్ సో ఇలా లార్జర్ వాల్యూస్ వస్తున్నాయి కాబట్టి నెక్స్ట్ మనం ఏ మెథడ్ లోకి వెళ్ళాం డీవియేషన్ మెథడ్ లోకి వెళ్ళాం సో డీవియేషన్ మెథడ్ లోకి వెళ్ళేసరికి మనకి ఇక్కడ చిన్న ఫ్లెక్సిబిలిటీ వచ్చింది ఏంట ఫ్లెక్సిబిలిటీ ఇక్కడ వచ్చే నెంబర్స్ అన్ని కూడా రౌండింగ్ అప్ నెంబర్స్ వస్తుంది చూడండి హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీ అంటే మనకి వన్స్ ప్లేస్ రెండు నెంబర్స్ జీరోస్ వస్తున్నాయి సో ఎప్పుడైతే వన్స్ ప్లేస్ రెండు నెంబర్స్ అలా జీరోస్ వస్తున్నాయో ఈ మల్టిప్లికేషన్ చేయడం మనకు కొంచెం ఈజీ అవుతుంది అనమాట సో దీనికంటే ఇంకా ఈజీ కావాలంటే మనం నెక్స్ట్ ఏ మెథడ్కి వెళ్ళాం మనం స్టెప్ డివియేషన్ మెథడ్ లోకి వెళ్ళాం సో స్టెప్ డివియేషన్ మెథడ్ లో చూసినట్లయితే అది ఇంకా కూడా ఈ యుఏ వాల్యూస్ ఇంకా చాలా స్మాలర్ వాల్యూస్ అయిపోయినాయి సో ఎప్పుడైతే ఇవి స్మాలర్ వాల్యూస్ అయిపోయినాయో ఈ వాల్యూస్ అన్ని కూడా సో ఈ ఫ్రీక్వెన్సీతో మల్టిప్లై చేయడానికి మనకి చాలా ఈజీగా ఉంటుంది అందువల్ల ఈ స్టెప్ డివియేషన్ మెథడ్ చాలా ఈజీగా చేయొచ్చు అయితే మీరు అందరూ కూడా ఎక్కడ మిస్టేక్ చేయడానికి అవకాశం ఉంది ఇక్కడ చూడండి మైనస్ ఎయిట్ ఇక్కడ మైనస్ ఫైవ్ వచ్చింది ఇక్కడ టూ ఫోర్ వచ్చింది ఇక్కడ చాలా మంది ఎగ్జామినేషన్ లో పేపర్ వ్యాల్యుయేషన్ చేస్తున్నప్పుడు ఎక్కువ మంది ఇక్కడే మిస్టేక్ చేస్తున్నారు అనమాట ఇక్కడ కొంతమంది మైనస్ సెవెన్ వచ్చింది కదా ప్లస్ సెవెన్ వేస్తారు కొంతమంది అలాగే కొంతమంది అయితే మొత్తం ఈ నెంబర్స్ అన్నింటిని కూడా యాడ్ చేసేస్తున్నారు కొంతమంది సో అటువంటి మిస్టేక్స్ లేకుండా మీరు జాతీయ చూసుకోవాలి ఓకే